Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya wema wake na fadhili zake ambazo ametupa tena. Na tuko tena siku ya leo tukiendelea na somo lile ambalo tumelianza muda sasa ni somo lenye kichwa cha habari kutambua na kujenga uwezo wa umilisi wa huduma nje ya kuta za kanisa au majengo ya kanisa na tunatafakari chini ya somo hili mambo au maeneo saba ambayo huathiri jamii na kanisa ikiwa ni sehemu ya jamii tuna tumejaribu kupitia maeneo hayo mbali mbali saba lakini zaidi sana kama kanisa kwa muda mrefu kidogo tumejipita tumejikita katika eneo hili ambalo ni eneo la imani eneo la imani au dini yani ukristo wetu uko ndani ya eneo hili imani au dini mihimili muhimu sana kwetu kama wakristo na ili kuweza kujifunza kutoka yale ambayo kanisa limepitia kanisa la leo kanisa la karne ya na moja sio kanisa geni halikuanza leo kuna lilikoanza kuna lilikopita mengine yako katika Biblia lakini mengine hatutaweza kuyapata katika Biblia kwa sababu yako katika historia ni nje ya yaliyoandikwa kwa hiyo tunajaribu kujifunza kupitia yale ambayo yameandikwa katika Biblia lakini yale ambayo pia yametokea lakini ya, ya, ya kitafsiri ya kitafsiri au ya ki ya kisupport ya kishahibiana na yale yaliyoandikwa kwenye Biblia haya tunayapata nje ya Biblia kama wa Kristo hatuwezi tukaibuka leo au kama kanisa hatuwezi tukaibuka leo tukasema tunasimama wenyewe tunatengeneza mfumo tunaanza kuhubiri tunaanza kufanya huduma kana kwamba leo ndio mwanzo wa kanisa kanisa limepita huu ni mwaka wa na nne. Kanisa lilianza karne ya kwanza. Baada ya Kristo kwenye miaka ya 30 kati ya 30 mpaka 33 AD. Karne ya kwanza kati ya 30 mpaka 33 AD. Tofauti ya muda huu kwa nini wengine wanasema ni 30 AD wengine wa actually wanakuja mpaka kwenye 28 AD au 27 AD na wengine wanasema ni 33 ni kwa sababu kuna mabishano kidogo yaliyotokana na kalendari tunayoitumia kalendari ya Gregorian the Gregorian calendar wakati Ulimwengu unashtuka kwamba Kristo amezaliwa na kuanza kumtambua na kuanza kumwingiza kwenye kumbukumbu na hapa ndipo tunapobadilisha kwa hesabu majira kwa sisi leo kutoka majira yanayoitwa BC before Christ kuja majira yanayoitwa CE au AD kwa kiyunani uh, ano domino majira ya baada ya Kristo sasa wana zuhoni na wana theolojia wanatuambia Kristo alizaliwa miaka minne kabla ya ulimwengu kutambua kwamba masihi amezaliwa kwa hiyo alizaliwa kabla ya Kristo nne sijui naeleweka bwana asifiwe kama vile kutungua mimba birthday watu na hesabu baada ya kuzaliwa lakini utungo huwa ni miezi tisa kabla kwa hiyo Kristo alizaliwa kabla ya kalenda tunayo 
sema baada ya Kristo haijaanza kutumika. Kalenda hii imeanza kutumika miaka ya baadaye sana ya Gregorian. Kwa hiyo hii miaka minne hivi BC 4 kati ya BC 4 na BC 5 ambapo Kristo ndio hasa alizaliwa kabla ya ulimwengu kuja kutambua kwamba kumbe Kristo amezaliwa hii ndio inayoleta hii tofauti ya wana, wanazuoni wengine wanatuambia ni AD 27 au 28 wengine wanatuambia ni AD 33 haijalishi tunachotaka kuona hapa ni kwamba tangu wakati huu iwe ni AD 27 au AD 33 kanisa limepita kuna mambo yamepita na mengi hayajaandikwa lakini kanisa tuna mambo ya kujifunza kutokana na hapo hayo mambo na hali ambazo kanisa limepitia kwa hiyo tunaposoma kwenye habari ya imani kanisa limepita changamoto za kiimani ambapo kanisa limepita Tulichagua kusoma kile kitabu cha ufunuo sura ya pili mpaka sura ya tatu. Barua saba, barua saba za Yesu ambazo ana yaandikia makanisa saba yaliyo kwenye eneo linaloitwa Asia Ndogo au Asia Minor. Ambapo eneo hilo zamani hizi ni eneo linaloitwa Uturuki au Taki. Kwa hiyo na soma maeneo hayo. Tuliangalia wiki iliyopita kanisa la Efeso. Yaani hii ni, ni kanisa la kwanza ambalo Yesu anasema ana, ana nalo kwenye ile ufunuo sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa saba Sasa leo tunasoma kuanzia mstari wa nane anaongea na kanisa linaloitwa Smira. Kuanzia jana tumetazama na kwenye kipindi cha kanisa la Smira majira yanayokaririwa kwamba ni AD 170 mpaka 312 AD 170 mpaka 312 ni kanisa ambazo ni kipindi ambacho wanazuoni wa Biblia pia wakati mwingine wanaitwa mababa wa kanisa au church fathers akina Jerome na wengine wanatuambia hivi hapa mtu mmoja anaitwa Tertullian anatuambia huyu alikuwa ni kiongozi wa kanisa the blood of the might is the seed of the church the blood of the might is the seed of the church damu ya watakatifu ndio ilikuwa mbegu ya kanisa damu ya watakatifu ndio ilikuwa mbegu ya kanisa Tertullian anatuambia haya kwa sababu kipindi hiki cha kanisa la Simra ndicho kipindi ambacho kanisa linaaminika kwamba lilikuwa na idadi kubwa zaidi ya Wakristo kulinganisha na idadi ya watu duniani kipindi hiki kinaaminika kwamba ndicho kipindi ambacho kanisa lilikuwa na idadi kubwa zaidi ya wakristo kulinganisha na idadi ya wakristo uh, idadi ya ya ya, 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 ya watu wote duniani nasema ionically It was also a period when the church reached its greatest number in proportion to the world population. Ipindi hiki ndicho ambacho kanisa lilifikia idadi kubwa zaidi ya Wakristo katika idadi ya watu duniani. Kwenye hiki kipindi cha AD 170 mpaka AD 312. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na, na haya tunaya tunaya tunayathibitisha kwa mambo mengine ambayo tunayajua kwa mfano katika bara la Afrika kufikia mwisho wa karne ya kwanza nchi za Afrika kaskazini kule Libya ambayo imetajwa kwenye Biblia Misri imetajwa tu vizuri kwenye Biblia 
uh, Morocco pale na nchi nyingine za Afrika Kaskazini zilikuwa ni nchi za Kikristo kabisa nchi za Kikristo kama ilivyo leo Rumi kama ilivyo leo Uingereza kama ilivyo leo Sweden lakini baadaye baada ya kuja au kuanza Uislamu miaka mia sita baadaye ka, karne ya sita tunajua kihistoria yaliyotokea mambo ya crusades na kukawa na vita kati ya wakristo makundi ya kikristo na, mak, na makundi ya kiislamu lakini baadaye tunajua Afrika kaskazini ikakaliwa na Uislamu lakini sehemu kubwa pia ya Asia kwa mfano eneo au makanisa saba tunayo yatafakari ya kwenye kitabu cha ufunuo yako kwenye eneo linaloitwa Uturuki leo taki leo Uturuki ni pamoja na kwamba ni nchi ya Ulaya ni nchi ya Kiislamu kwa sehemu kubwa lakini yale makanisa yote tunayoyasoma yalikuwa kwenye hilo eneo hii na maana katika karne ile ya kwanza kulikuwa ni eneo la Kikristo sasa ni muhimu kutazama ni nini kimetokea kama ambavyo Yesu ana, analionya lile kanisa la Efeso kile kipindi cha kanisa la Efeso anasema kwenye ile mstari wa tano basi kumbuka ni wapi ulikoanguka ukatubu basi kumbuka ni wapi ulikoanguka ukatubu lakini kwenye maonyo ule mstari wa huu huu wa tano kwenye onyo anasema usipofanya hivyo naja kwako nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipofanya hivyo naja kwako nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake analiambia kanisa la Efeso ufunuo mbili mstari wa tano kumbuka ulipoanguka ukatubu lakini usipofanya hivyo mimi nakuja kwako na nitakiondoa kinara chako mahali pake kinara maana yake nini tafsiri tunaipata kwenye ufunuo moja ishirini kinara anasema zile nyota saba ni malaika wa yale makanisa saba na vile vinara saba ni makanisa saba kwa hiyo anachotuambia kwenye ufunuo mbili tano nitaliondoa kanisa usipotubu nitaliondoa kanisa ndio tafsiri nyepesi ukiangalia ile ufunuo moja ishirini ukaiapply kwenye ufunuo mbili tano maana yake anasema kanisa la Efeso lisipojirekebisha kanisa litapotea it is given wala sio kiroho bwana asifiwe kama hakuna uinjilisti hakuna kanisa kuongezeka kama hakuna uinjilisti kanisa litapotea bwana asifiwe hiki ndicho ambacho kimetokea au kinatokea leo katika makanisa ya Ulaya kwa sababu wameacha uinjilisti kwenye karne ya nane wakaja huku Afrika wakatuletea injili alafu wenyewe wakajisahau na kwa hiyo sehemu kubwa sana ya makanisa Ulaya leo ni theta eh, majumba ya 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 ya, ya filamu E, mengine yamegeuzwa kuwa misikiti nilikuwa ninasoma nadhani ni Ufaransa katika moja wapo ya nchi za Ulaya jengo ambalo lilikuwa kanisa kubwa kabisa maarufu maruf. hapa leo Dar es Salaam labda tufanishe na kanisa kama St Alban Anglican au kanisa la la Kiluteri pale Luther House pale e, lile makao makuu pale cathedral makao makuu ya 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 ya, ya, ya jimbo makao makuu ya kanisa Tanzania baada ya muda unayokuta limegeuzwa kuwa msikiti usipotubu naja nami nitakiondoa kinara chako kwa hiyo kilichotokea kwenye sasa kan, ka, 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 
kanisa la Efeso ni kwamba kanisa la Efeso lilipoteza nguvu lakini makanisa mengine maeneo mengine tuliona kwenye kule nyuma wiki ile nyingine tuliyopita kwamba mwisho kufikia mwisho wa karne ya kwanza karibu mitume na wanafunzi wa Yesu walikuwa wameshafika eh, sehemu kubwa sana ya dunia tuliona kwamba na njili ile iliyohubiriwa duniani kote hata mwisho wa au iliyohubiriwa ulimwenguni kote kwa hiyo kwenye mwisho wa hii karne ya kwanza tayari sehemu kubwa ya injili imekwisha kuhubiriwa lakini conversion yani watu wapya wanaomfuata Kristo walikuwa wakiongezeka siku hata siku watu wapya wanaomfuata Kristo walikuwa wakiongezeka siku hata siku tuliona siku ya jana kwamba kwa hiyo baada ya kipindi cha kanisa la Efeso kinafuata kipindi cha kanisa la Simra. Tuliona maana ya Simra. Simra au neno Simra tafsiri yake ni nini? Simra tuliona tafsiri yake ni bitterness, uchungu. Uchungu au mateso. Uchungu au mateso. Kwa hiyo ni kipindi ambacho kanisa lilipitia maumivu makubwa na uchungu mwingi na wanazuoni wanatuambia kwamba kipindi hiki kilidumu kwa muda wa uh, vipindi vya wafalme kumi ule mstari wa kumi ufunuo mbili kumi usiogope mambo yatakayokupata tazama huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe nanyi mtakuwa na dhiki siku kumi nanyi mtakuwa na dhiki siku kumi wanazuoni wa Biblia wanatuambia uh, hayo ni maneno ya kinabi is is a prophetic period hakuwa naongelea siku kama siku hizo siku kumi hakuwa naongelea siku kama siku na tutakapokuwa tuna tafakari tutaziona hizo siku kumi kinabii kwa hiyo sio siku za kuhesabu Jumatatu Jumanne Jumatano Alhamisi Ijumaa zikafika siku kumi lakini hicho kipindi ambacho kanisa limepita kwenye hayo anayoyasema anasema naijua dhiki yako ule mstari wa tisa naijua dhiki yako na umaskini wako lakini utajiri najua matukano ya hao wasemayo ya kuwa ni wayahudi nao sio bali ni wasinagogi la shetani usiogope mambo yatakayokupata tazama huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe nanyi mtakuwa na dhiki siku kumi tunajua katika karne ya kwanza haya mambo yote tayari yalikuwa yamekwisha kuondoka kutokea tunaona eh, Yakobo akikamatwa na kuuawa baada ya Yakobu kukamatwa na kuoa Biblia inasema Herode akiona hayo yamempendeza yamewapendeza ya Wayahudi yani kile kitendo cha kumkamata Yakobo na kumua akamkamata pia Petro na kumfunga gerezani kanisa likaomba kwa bidii Petro akatolewa gerezani kwa mkono wa malaika lakini tunaona Paulo na Sila pia wakifungwa gerezani sasa haya yalikuwa mainly kwa mitume lakini kwenye hiki kipindi cha miaka kumi kilichofuata kilicho lilikuwa ni katika ujumla totalite ya kanisa ukijulikana wewe ni Mkristo una hali mbaya ni katika kipindi hiki pia ambacho kuna mambo mengi ambayo wa Kristo leo hatuyafahamu na wakati mwingine tumenena mabaya na kutukana kwa sababu ya kutokufahamu bwana asifiwe madhehebu au makanisa makongwe wakatoliki kanisa katoliki makanisa hata haya mengine yanafahamu vizuri maana yametembea kwenye historia ya kanisa shida sisi makanisa ya kitume bwana asifiwe na kinabii umezaliwa jana ukaokoka ukanena kwa lugha jioni asubuhi mchungaji umradi unajua kusoma biblia basi unaona kila kitu 
wanachofanya wengine hakiko sawa sawa bwana sifiwe lakini ukitazama historia ya kanisa ukisoma vizuri utagundua vitu vingine ambavyo pengine wakati mwingine unaona ni shida na kweli yawezekana ni shida lakini vina sababu bwana sifiwe bwana yesu asifiwe huwa ninawaambiaga watu kipindi cha nyuma na hii sio kwingine hapa Tanzania makanisa ya kipentecoste yalipoanzishwa hapa Tanzania hawakuwa naweka misalaba wanasema ni sanamu bwana sifiwe baadaye kaja hivi tofauti ya nyumba yako na kanisa ni nini bwana sifiwe kwa mfano mara nyingi sana watu kwenye hili hii chaplaincy yetu wanapotea maana haina msalaba si ndio bwana sifiwe inakuwa tu kama wao yani mjengo wake ni zuri napendeza lakini alama kwamba hili ni kanisa ni nini bwana sifiwe jirani yetu tu pale kuna nyumba si ndio mjengo wake ukiona tu ah msikiti ukiwa mbali eh, kuna kale kan ah msikiti wewe kuna alama tofauti ya nyumba yako ya masaki na hii ni nini siju kama naeleweka <laughs> bwana yesu asifiwe kwa kuna vitu vimekuja kanisani au vimeingia vimeingizwa kwenye kanisa na hawa mababa kwa kihistoria sababu za kihistoria kati ya vitu hivyo pia kwenye hiki kipindi cha mateso ya kanisa kama nilivyosema ilikuwa ukijulikana kama ni mkristo tayari unasakwa unatafutwa watu walijifunza ku, kuwasiliana kwa alama symbols uwezi ukao unatembea au ukasema hii ni nyumba ya mkristo bwana asifiwe kwa hiyo ukienda mbea unajiwaje huyu ni mwenzangu sio mwenzangu ukienda iringa ukaenda morogoro utajiwaje hii ni nyumba ya muumini ni nyumba ya mpendwa au sio ya mpendwa ukawa kuna alama zinawekwa hapo kwenye nyumba unakuta samaki amechorwa bwana asifiwe na ukiangalia ma, kwenye mavazi ya wachungaji au kwenye vitambaa tunavyo tandika huko. Huwa kuna vijitu vimechorwa chorwa pale wakati mwingine unajiuliza hivi vya nini? Bwana asifiwe. Na sisi tulisiojua tunaweza kusema sasa ni visanamu, si ndio? Bwana asifiwe. Kumbe ni alama za kihistoria. Ni symbols ambazo wakati fulani kanisa lilizitumia ili nimwambie mwenzangu kwamba mimi ni Mkristo lakini huyu asiyejua alama za ndani za kificho za Ukristo asinijue akanidhuru tuna namna tunavyowasiliana bwana asifiwe baada hizi alama zimechukuliwa kama sehemu ya kumbukumbu ziko kwenye mavazi ziko kwenye nakshi za kanisa lakini ni kutokana na historia ya namna kanisa lilivyopita na lilivyojifunza kwenye hii safari ya mateso kuna vitu ambavyo pia viko kwenye kwenye society zetu za leo unapokuwa jeshini baada ya mafunzo ya kawaida yale wanaita kwata tulikwenda miaka miezi mitatu mafunzo ma, makali kabisa miezi mitatu baada ya hapo unaanza na mafunzo mengine ya silaha na kadhalika baada ya miezi sita unahitimu na unakwenda porini siku tatu of course sisi ilikuwa tu ni jeshi la kujenga taifa lakini askari hasa labda wa jeshi la wananchi ni zaidi zile siku za kwenda porini na kufanya mazoezi ya vita battle drill ni siku nyingi zaidi siku ishirina moja wakati wa kwenda battle drill au mazoezi ya vita mnapeana alama na kila baada ya masaa saa moja au mawili ile alama ina 
inageuka. Yaani kama unatembea ukakutana na mtu anakuuliza kuku wewe unasema brela. <laughs> Bwana so yani ukipewa nyingine kuna 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 neno nalopaswa ku, ku, kujibu. Kwa hiyo mtu akikwambia kuku wewe ukamshangaa unajua sio mwenzetu umeshakula risasi. Kwa hiyo kila baada ya masaa mawili ile ile neno la kificho linabadilika na mnapeana kwa kupenyezana yani yule kiongozi eh, kwenye mpangilio wa, wa jeshi kuna watu tisa wanaitwa section watu tisa au vikundi vikundi viku, viku, hiki cha watu tisa section vikiwa vitatu tisa tisa ishina saba inaitwa platoon ina kiongozi wake section ina kiongozi wake platoon ina kiongozi wake platoon tatu Shina saba mara tatu watu 81 wanatengeneza kombania. Kombania ina ina kiongozi wake. Kombania tayari hapo ni askari mwenye nyota na kadhalika. Unakwenda hivyo mpaka unakuta brigadi. Ukisikia cheo cha jeshi brigadia. Brigadia ni vikosi kadhaa vya jeshi ambavyo limekamilika lina vifaru, vina askari wa miguu, lina vikosi vya rada, lina vikosi vya ndege, lina vikosi vya wana maji. Yaani brigade ikitoka imeenea kwenye kila kitengo. Sasa yule yule inatoka kule kwenye kwenye company commander anamshushia mtu anam, ni neno yani kwa mdomo kwa kunongonezana na inatakiwa ndani ya dakika kama tano kila mmoja ameshajua kile, kile lile neno la kificho jipya baada ya saa moja linabadilishwa baada ya saa moja linabadilishwa baada ya saa moja linabadilishwa na wakati mwingine wewe ni sehemu ya kombania lakini ili kutesti ukweli sasa maana utakapokwenda vitani mtu anaweza akajipenyeza amemuua mwenzenu amechukua mavazi yake kavaa na anarudi kwenye kambi yenu anaingia kama sehemu ya nyinyi sasa hata kama kavaa mavazi yenu kama sio sehemu yenu mkimuuliza hili je, neno hata lifahamu kwa hiyo kanisa lilipita kwenye haya majira yote ya namna ya kujikamaflage camouflage ni, ni dhana ya kijeshi ya kujibadilisha ili kujificha na hatari na adui nikikaa hapo nitachukua majani nitajivisha na kujifunga na naweza nikasimama pale ukadhani ni mti na askari wanaweza wengine wa adui wa wakapita hapa wanapita pale wananipita wanaona hapa hiki ni kichaka lakini mimi nawaona kwa kuna mbinu nazo fundishwa ili kuweza kuishi na kukabiliana na mazingira na hatari kanisa wakati wa kipindi cha Smira hii AD moja na sabini mpaka mbili limepita kwenye hiki ki, ki, kipindi ambacho kanisa lilijitengenezea utaratibu unaweza usio utaratibu wa Biblia lakini ni utaratibu uliokuwa wa lazima ili li survive bwana asifiwe kwa ni muhimu kujua pia historia ya kanisa kama kuna mambo yameingizwa yasiyo sawa sawa tuna wajibu wa kuyaaddress na kuyarekebisha lakini tuna wajibu wa kujua kwamba wakati mwingine kuingizwa kwake hakukua kwa nia mbaya kwa mfano moja ya mambo yaliyoingizwa kanisani au ndani ya Ukristo ni vitu vya kipagani bwana asifiwe sikukuu ya Christmas Isiyo ya kibibilia bwana Yesu asifiwe Isiyo ya kibibilia haipo ni siku za Ulaya medieval Europe ilikuwa ni siku kuu za kuadhimisha Mungu wa uzazi wakati ule kuna kule kuna toka nini theruji na kadhalika sasa kulikuwa na mass conversion Watu wengi walioamini Ukristo kutoka kwenye upagani. Na wamezoea baada ya mavuno wakatoe sadaka kwa Mungu wa 
aliyowafanikisha kuvuna Mungu wa uzazi sasa unawazuiaji hawa watu bwana asifiwe maana kutoa sadaka ni kitu chema si ndio kushukuru ni kitu chema kama baba wako akikupa peremende au kitu namwambia asante na hawa walikuwa na ufahamu sahihi wakiamini kwamba kuna nguvu kuu kuna nguvu ya ziada iliyowawezesha haya changamoto ilikuwa shukurani zao wanazipeleka kwa nani ufahamu wao wa hii nguvu ya ziada hii mamlaka kuu ni nani Paulo kwenye matendo ya mitume anawaambia kwamba nimeona ninyi mna mnabidii sana katika kumwabudu Mungu lakini nimeona mmeandika kwa Mungu asiyejulikana hiyo ndio shida sio kwamba hawaamini Mungu wanaamini Mungu lakini wao ni Mungu asiyejulikana sasa katika katika harakati za kanisa kuwabadilisha wapagani au watu kuabudu dini zile za asili iliamua kutengeneza zile siku za ibada zao ziwe ibada za Kikristo. Kwa hiyo ile e, ibada za, 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 za wakati ule za kuadhimisha mavuno zikawa ni au mwaka mpya wa 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 wa, 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 wa wa nini wa, wa, wa mavuno au maribuko ikawekwa Christmas lakini haiko kwenye Biblia bwana asifiwe kuna siku kuu nyingine inayoazimishwa tarehe moja Novemba ni maarufu sana Ulaya wakaweka siku ya watakatifu watakatifu wote kama sikosei tunaiadhimisha kwenye makanisa yetu bwana asifiwe lakini ni siku ambayo kule wao wale inaitwa Halloween. Ni siku ambayo Ulaya waliamini kwamba ni siku ambayo wafu wanatoka makaburini wanatembea tembea. Hmm? Kwa hiyo unaweza ukakutana na muzimu wa babu na nini na kadhalika. Sasa kuwatoa watu kwenye mawazo ya kuabudu mizimu wakasema ah hao ni watakatifu. Wazwa, watakatifu wote. Bwana sifu tunaiadhimisha ziko kwenye ratiba zetu za kanisa Bwana sifu shughuli inakuja tunaziacha tunaendelea nazo Bwana sifu yani meji ni unaua Christmas leo utaanza kugombana na watoto wako kwanza Biblia inasema siku zote mbele za Mungu ni sawa kwa Mungu wetu wala hajali kwamba tunamwadhimisha siku ya krismasi au la kwa sababu kila siku kwa mkristo kila siku ni sabato kwa mkristo kila siku ni sabato na ndio maana Yesu aligombana sana na mafarisayo akafika mahala anawaambia nyinyi mnaiheshimu mna sabato kuliko bwana wa sabato mnaiheshimu sabato kuliko bwana wa sabato kwa hiyo ukija kwenye muktadha wa Kikristo katika Kristo yani kwa maana ya dhana ya neema na agano jipya unaona hizi siku zote hazina maana au hakuna tofauti kwa hiyo uwepo wake na mimi kuifurahia hakunifanya ni mkose Mungu sika naeleweka yani mimi kuadhimisha Christmas pamoja na kujua kwamba chanzo chake ni upagani hainifanye ni mkose Mungu tunaelewana watakatifu bwana Yesu asifiwe na ndio maana hakuna shida wala hakuna haja leo kanisa lianze kuvuruga hivi vitu ambavyo wakati mwingine tunakuja kugundua au kufahamu baadaye kwamba vimeingia kanisa kwenye kanisa kwa kwa namna fulani ambayo sio sawa tukivitazama kwenye mtazamo kwenye perspective ya Kikristo na kusudi la kiungu cha muhimu kujiuliza ni je ni ni, 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 ni dhambi au sio dhambi bwana asifiwe ukija kwenye tafsiri ya neno dhambi 
kwenye Ukristo ni pana kuliko tunavyo taka kuieleza bwana asifiwe Paulo anasema kama nikifanya kitu ambacho kitamkosesha ndugu yangu hicho kwangu ni dhambi sijui kana ileka ukifanya kitu ambacho hicho kitu kitamsababisha ndugu yako akose au kitamkosesha ndugu yako hicho ni dhambi Warumi sura ya 14 Nataka nikuonyeshe dhana pana ya, dha, ya, ya dhambi ili uone kwamba kwenye Ukristo kuna unachodhani ni dhambi na sio dhambi na kuna unachodhani ni dhambi sio dhambi na ni dhambi Bwana asifiwe The Bible is very clear about this Ime, Imeeleza dhambi ambazo zenyewe hazitabadilika Yakobo amezisema vizuri na mtume Yohana kuna dhambi mpaka zinazoitwa dhambi za mauti Wakatoliki wa, wa wameeleza vizuri Waanglikan wameeleza vizuri kwenye katekismo kate ziko kule lakini anasema hivi mtume Paulo Kwenye mstari wa Rumi 14 kuanzia mstari wa 13 basi tusizidi kuhukumiana bali afadhali tutoe hukumu hii mtu asitie kitu cha kumkwaza ndugu yake au cha kumwangusha najua tena nimehakikishiwa sana katika Bwana ya kuwa hakuna kitu kilicho najisi kwa asili yake lakini kwake yeye akionaye kitu kuwa najisi kwake huyo kitu kile ni najisi sijui kana nielewa hapo yani kumbe unajisi na uharamu au halali ni ishu ya kwako wewe wala sio ya Mungu ndio maana ya mtume Paulo bwana asifiwe hakuna kitu ambacho kwa asili yake ni najisi ndivyo anavyosema lakini kwake yeye akionaye kitu kuwa najis kwake huyo kitu kile ni najis the way you believe na ndugu yako akiingia huzuni kwa sababu ya chakula umeacha kwenda katika upendo kwa chakula chako usimharibu mtu yule ambaye Kristo alikufa kwa ajili yake sehemu nyingine sijui kama ni hii lakini anakuja kusema kwamba kwa hiyo kama nikiona chakula kinamkwaza mwenzangu nitakiacha kwa sababu yake ingawa mimi hicho chakula sina tatizo nacho bwana asifiwe hicho chakula mimi ni kila sina shida nacho lakini kwa sababu ni kila kinamkwaza mtu mwingine basi kwa ajili ya huyo mwingine nitaacha kula hicho chakula Na kuna maneno mengine pia. Kwenye Warumi, Warumi samani. Kwenye Wakorintho wa kwanza 10:32 lakini Wakorintho wa pili 6:3 inaongelea habari hii ya kutenda kwa ajili ya wengine, kwa ajili ya dhamiri za wengine. Sehemu nyingine akasema kwamba kuna watu ambao E, imani zao ni dhaifu. Kwa hiyo kwa hawa watu ambao imani zao ni dhaifu ili usiwafanye wa, wakose. Basi inabidi tu, tuchukuliane nao. Ni Warumi Warumi sura ya nane Warumi sura ya nane
kuanzia mstari wa saba samani wa Korintho wa kwanza sura ya nane wa Korintho wa kwanza sura ya nane kuanzia mstari wa saba anasema basi ujuzi huu haumo ndani ya watu wote anaongelea knowledge spiritual knowledge maarifa ya kiroho ujuzi wa kiroho namna tunavyomjua Kristo anasema namna tunavyomjua Kristo hatulingani sio kwamba watu wote tunamjua Kristo kwa namna ile ile kwa hiyo anasema basi ujuzi huu haumo ndani ya watu wote ila wengine kwa kuizoelea ile sanamu hata sasa hula kana kwamba ni kitu kilichotolewa kwa sadaka sadaka kwa sanamu na dhamira zao kwa kuwa dhaifu unajisika anaongelea kile kilichosemwa kwenye Warumi kwamba hawa watu wametoka kwenye ibada za sanamu walizoea kula wali na maziwa kama chakula cha tambiko bwana asifiwe nasema hivyo kwa sababu tumewahi kupewa ganga amekuja pale akasema kuna chakula hiki lazima kwa hiyo kapelekwa wali pale kikawekwa na maziwa ya mgando sasa ndio kilikuwa chakula cheno unakuja kwangu mimi napenda kula wali na maziwa mgando lakini kwa sababu kule ulikotoka wali na maziwa mgando ulikuwa unakula kama tambiko la mizimu kabla ya hujaokoka na sasa umeokoka ukila unajisikia umekula tambiko si kama naeleweka bwana asifiwe ni chakula kwangu mimi wa ni chakula ninachokipenda lakini wewe anasema kwa kuizoelea ibada ya sanamu dhamiri zao kwa kuwa dhaifu unajisika lakini chakula hakituhudhurishi mbele za Mungu mstari wa nane maana tusipokula hatupungukiwi kitu wala tukila hatuongezewi kitu lakini angalia huu uwezo wenu usije ukawakwaza wale walio dhaifu sasa anaongelea mimi ambaye napenda wali na maziwa mgando yule ambaye uko uzaramoni au uko usukumani alikuwa akila wali na maziwa mgando kama tambiko mimi nisimfanye akakwazika maana akiona wali maziwa mgando tambiko sasa nisimlazimishe maana imani yake ni dhaifu kwa hiyo anasema lakini angalieni huu uwezo wenu usije ukawakwaza wale walio dhaifu mstari wa kumi kwa maana mtu akikuona wewe ulie na ujuzi umeketi chakulani ndani ya hekalu la sanamu je dhamiri yake huyo mtu dhamiri yake mtu huyo kwa kuwa yu dhaifu ha, haita thibitika hata yeye naye hata naye ale vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu kwa yule aliye dhaifu angamizwa kwa ujuzi wake naye ni ndugu ambaye Kristo alikufa kwa ajili yake hivyo mkiwatenda dhambi ndugu zenu na kuitia jeraha dhamiri hiyo iliyo dhaifu mnamtenda dhambi Kristo halo bwana asifiwe ni swala tu la chakula mi napenda fav, nini favorite favorite menu yangu wali maziwa mgando Paulo anatuambia kwamba kwa kufanya hivyo mstari wa 12 tunamtenda dhambi Kristo kwa hiyo principle sio dhambi lakini kwa kuwa ninamkwaza mwingine imekuwa dhambi na hasemi tu nimemkwaza huyu anasema mmemtenda dhambi Kristo kwa hiyo chakula kikimkwaza ndugu yangu hakika sitakula nyama hata milele nisije nikamkwaza ndugu yangu halo bwana sifiwe hii sasa kama ni kwenda motoni wengi tutakwenda bwana sifiwe tukulia ndugu yako hapendi kuku bwana sifiwe <laughs> kwa hiyo anasema paulo kwa mujibu wa paulo anasema hakika kwa kama ni kuku anasema hakika sitakula kuku hata milele nisije mkamkwaza ndugu yangu kwa kuna dhambi ambazo principally 
kibibilia sio dhambi lakini zinaweza zikawa dhambi kutokana na mazingira siku tunaelewana bwana yesu asifiwe jana tuliona e, paulo akiuliza kwenye matendo ya mitume anasema hamkusoma ya kwamba daudi alinaji simikate ni, 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 ni matendo ya mitume au ni injili alinaji simikate Daudi alikuwa na njaa anapita pita huko akapita karibu na hekalo akakuta mikati ambayo kawaida hutakiwa kuliwa na makuhani lakini wana njaa wako karibu kufa ni wakati ule anafukuzwa na kina anawindwa yani kama hapa ingie kwenye ofisi zetu hapa akute zile wefa zile ya mikate tunayo shiriki meza ya bwana ye yeah, akabeba na divai yani ndio chakula cha mchana bwana sivyo wewe wewe una nani mpaka na, na goti unapiga kabisa unanyenyekea mwenzako anachukua vikumi kumi vile anaweka mdomoni ni chakula cha kawaida sasa Yesu akawauliza ni kwenye injili anasema hamkusoma ya kwamba Daudi alinajisi mikate yani na maana tafsiri ya Yesu ni kwamba kwa, kwa Daudi ile haikuwa dhambi kwa sababu ujuzi wake kiwango chake cha kumjua Mungu aliona siwezi nikafa wakati kuna chakula hapa hiki chakula tu cha kawaida ila wakati fulani kule kanisani kinatolewa kama ushirika mtakatifu kwa hiyo nilikuwa nimekumbuka tulikuwa tuna, tuna tafakari kwenye kwenye ibada ya mtaa ngasema Daudi alifanya ibada ya kuondoa wakfu unajua kuna ibada za kuweka wakfu na kuondoa wakati barabara hiyo inapita hiyo kubwa Morogoro Road pale Kimara kuna makanisa mawili pale makubwa moja la Katoliki jingine la Kilutere yakapitiwa na barabara kwa ilikuwa lazima yabomolewe zilifanyika ibada za kuondoa wakfu hii madhahaba lazima iondolewe wakfu yani sio tu unapitisha tinga tinga lako a a iliwekwa wakfu ukitaka kuiondoa lazima ifanyike ibada nyingine ya kuondoa wakfu kwa ina maana Daudi siku ile alifanya kaibada kadogo akaondoa wakfu ili ikawa ikaacha kuwa nini sakramento ya meza ya Bwana ikawa menyu ya mchana tumshukuru Mungu 